നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ആർ എസ് ഞാൻ പട്ടം എസ് വി ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മുൻപ് സംസാരിച്ചതുപോലെ വൃക്കകളുടെ സ്ഥായിയായ പരാജയം അഥവാ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഒരു അതിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അതായത് സ്റ്റേജ് ഫൈവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രോഗിയുടെ മുന്നിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത് രക്തശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് രക്തശുദ്ധീകരണം ചെയ്യുക അഥവാ വൃക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾ മാറ്റിവെക്കുക രക്തശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമോഡയാലിസിസും പെരട്ടോണിയ ഡയാലിസിസും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വൃക്ക എടുത്ത് ഈ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും അത് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ വൃക്കകളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് പന്നിയുടെ വൃക്ക എടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ കടിപ്പിച്ചു നോക്കി അതിനുശേഷം മരണപ്പെട്ടവരുടെ വൃക്കകൾ എടുത്ത് മനുഷ്യനിൽ കടിപ്പിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലോട്ട് നമ്മുടെ ലോകം എത്തിയത് ആയിരത്തി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടിൻസ് അതായത് സമാന ഇരട്ടകൾ പെട്ട ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ വൃക്ക എടുത്ത് വൃക്ക പരാതി സംഭവിച്ച മറ്റൊരു ആ അതിൻ്റെ സമാന ഇരട്ടയിൽ വച്ചത് വച്ചതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളെയും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ആ വൃക്കം കിട്ടിയാൽ വളരെയധികം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനാവുകയും ചെയ്തു പോരാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് വൃക്ക ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൃക്കം മാറ്റിവെച്ചാൽ ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട വൃക്കയ്ക്ക് ശരീരത്തിലെ യഥാർത്ഥ വൃക്ക പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് വൃക്കയുടെ ബാക്കി ജോലികളായ ഈ രക്തം കൂട്ടുക എർത്രോപ്പോയിട്ടും കൂട്ടുക കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് നിയന്ത്രിക്കുക ഇങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വൃക്ക മാറ്റി വൃക്ക കിട്ടിയ സ്വീകർത്താവ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും തൻ്റെ ജോലിക്ക് പോവുകയും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനെ പറ്റിയുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൂടുകയും പിന്നെ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രധാനമായും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഇത്രയും പോപ്പുലറാവാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ രണ്ട് വൃക്കകളുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പല മനുഷ്യരും ഒരു വൃക്കയുമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കൽ പോലും ചെയ്യാതെ അവർ അവരുടെ സാധാരണ ജീവിത ദൈർഘ്യം ജീവിച്ച് തീർക്കുന്നു പലപ്പോഴും വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു വൃക്കയെ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപകടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു വൃക്കം നഷ്ടപ്പെടാം അവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അതായത് അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരൻ സഹോദരി അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ അങ്ങ് തുടങ്ങിയവർക്ക് നമുക്ക് വൃക്കദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൺ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അടുത്ത രക്തബന്ധുക്കൾ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരൻ സഹോദരങ്ങൾ ഭാര്യ ചെറുമക്കൾ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മമ്മ തുടങ്ങിയവർക്ക് രക്തബന്ധമുള്ളവർക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ല ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറിന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് അകന്ന ബന്ധുക്കൾ അകന്ന രക്തബന്ധുക്കൾ കസിൻസ് അകന്ന രക്തബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സഹാനുഭൂതി കൊണ്ട് ഒരു സാമ്പത്തികമായ യാതൊരു ഇതുമില്ലാതെ ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ലാതെ സഹാനുഭൂതി കൊണ്ട് മാത്രം വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സഹാനുഭൂതി ുതികൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനും സ്ഥലത്തെ എം എൽ എ ഡി വി എസ് പി തുടങ്ങിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിയോട് കൂ
ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഘടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അതായത് ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉടുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ വൃക്ക മൂത്രം ഉണ്ടാക്കും ആ മൂത്രം കാണുന്ന അതായത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വൃക്ക ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മൂത്രം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം രോഗിക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെ തളർത്തുന്ന ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് എന്ന് വരുന്ന മരുന്നുകൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം രോഗി കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ രോഗിക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിജയകരമാണ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്കും രോഗിക്ക് ആശുപത്രി വിടാം തുടർന്ന് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തൻ്റെ സ്വന്തം എന്താണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ആശാരി ആണെങ്കിൽ ആശാരി ഒരു ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ഒരു പൈലറ്റ് ആണെങ്കിൽ പൈലറ്റ് എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് കല്യ കല്യാണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വൃക്ക മാറ്റിവെക്കുന്ന രോഗിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു തരത്തിലും നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലും പിന്നെ കുറച്ച് നിബന്ധനകളും പിന്നെ ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് വർഷ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങളോളം കഴിക്കുകയും ചെയ്യണം അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുകയും വേണം ഇത്രയും മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിന് ഏകദേശം ഒരു പല പല ആശുപത്രി ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെല്ലാം സൗജന്യമായി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ രോഗി കിട്ടുന്നതാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ രോഗി കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ വളരെയധികം വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പോലും പ്രാപ്യമായ ഒരു ചികിത്സാവിധിയാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വൃക്ക കൊടുക്കുന്നത് പല ബന്ധുക്കൾക്കും വൃക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഷുഗർ കാണും പലത് കാണും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പല പല വർഷങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മസ്തിഷ്കാനന്തരം അവയവദാനം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ദൈവം എപ്പോഴും മുഴുവൻ അവയവങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വരണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ദാനം ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് സ്വർഗത്തിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മസ്തിഷ്കാനന്തര അവയവദാനത്തെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വൃക്ക കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മസ്തിഷ്കാനന്ദ ഭരണദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ന